আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই যে যেখানে আছেন আশা করছি আল্লাহর রহমতে ভালোই আছেন তো এখন সকাল আর আমি সকালে নাস্তা নিয়েছি সাথে গ্রিন টি নিয়েছি আজকে একটু গ্রিন টি খাবো আজ আর দুধ চা খাবো না তো আপনারা আমার সাথেই থাকুন আমি নাস্তা করার পর রান্না বান্না করব ওগুলো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব ইনশাল্লাহ তো আমি মাছ রান্না করব আজ ঝিঙে দিয়ে আর এটা হচ্ছে কাতল মাছ মোটামুটি বড়ই ছিল সাড়ে তিন কিলো এরকমের ওয়েট আসলে এখানে ওই রকম ছোট মাছ পাওয়া যায় না একটু বড়ই থাকে মাছগুলো আর সব ধরনের মাছই এখানে পাওয়া যায় তার ভিতরে রুই মাছটা আমরা আসলে একদম টোটালি খাই না আপনাদের ভাইয়া পছন্দ করে না রুই মাছটা কাতল মাছটা পছন্দ করে সেই জন্যই কাতল মাছটা আনা হয় আর আমি আমি সব খাই রুইও খাই কাতলও খাই তবে গোনা গোনা কয়েক ধরনের মাছটা পছন্দ করি সব ধরনের মাছ আমি খাই না আমার যেগুলো ভালো লাগে সেগুলোই বাসায় অবশ্য আনা হয় আর আমি এখানে ছোটো মাছটা আমি টোটালি খাই না খুব কম শুধু তার ভিতরে কাজকি গুঁড়াটা আর কাজলি মাছটা এই দুইটা খাই কারণ ছোটো মাছ পাশ মিশালি মাছ এগুলো আমি খাই না আমি গন্ধ পাই সবাই পছন্দ করে আমি করি না আর আমি মনে হয় ছোটো সময় থেকেই একটু মানে ছোটো মাছটা কম খেতাম বড়ো মাছ পছন্দ করি ছোটো মাছ খাই না আর চিকেনটা আর মানে গরুর মাংস এগুলো একটু বেশি পছন্দ করি তো যাই হোক এখন আমি তেল দিচ্ছি তো মাছগুলো দিয়ে দেব আর মাছটা ভেজে এটা ঝিঙে দিয়ে রান্না করব আপনাদের ভাইয়া ঝিঙে তরকারি এটা নিয়ে আসলো আর আমি চিন্তা করলাম তাহলে ঝিঙে দিয়ে এটা করি খারাপ লাগবে না মনে হয় কাতল মাছ দিয়ে ঝিঙে সাধারণত আমি আমি দেখেছি আমাদের বাসায় আমার আম্মাকে ইলিশ দিয়ে করে অথবা চিংড়ি দিয়ে করে ঝিঙেটা ছোটো ছোটো করে কেটে চিংড়ি দিয়ে রান্না করে ঝিঙে ভাজি করে অথবা ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করে কিন্তু কাতল মাছ দিয়ে কখনও খেতে দেখিনি কিন্তু তাও আমি রান্না করলাম এবং আমি তো ভয়েসটা পরে দিয়েছি খুবই মজা হয়েছিল রান্নাটা আমি একটা কড়াইয়ের ভেতরে তেল আর পেঁয়াজটা ভালোভাবে ভেজে আদা রসুন দিয়েছি এখন জিরার গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো আর ধনিয়ার গুঁড়ো আর মরিচের গুঁড়ো এগুলো আন্দাজ মতো তো আমি সবগুলোই আধা চামচের থেকে একটু বেশি করে দিয়েছি তো মশলাটা বুঝে দিলেই হয় আর মশলা দেওয়ার পর যেই কাজটি করতে হয় অনেকক্ষণ ভুমতে হয় মানে কষাতে হয় আর একটু পানি দিয়ে নিতে হয় না তো আমার মশলা পোড়ার চান্স থাকে তো এখন আমি বেশ কিছুক্ষণ এটাকে ভুনে নেব লবণও দিয়েছি আন্দাজ মতো এখন আমি এখানে একটা টমেটো একটা টমেটো কেটে রেখেছিলাম তো ওই টমেটোটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে এটাকে ঢেকে দেব যাতে টমেটোটা একটু গলে যায় আর মানে এই তরকারিটা একবার খেয়ে দেখবেন আমরা তো খেয়েছি অলরেডি খুবই মজা হয়েছে তো যাই হোক এখন এটা যখন একটু টমেটোগুলো একটু নরম হয়েছে এখন আমি ঝিঙে তরকারিটা দিয়ে দেবো এটার ভেতরে এই যে ঝিঙে আমি একটু লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি আপনারা যেভাবে মন চায় কাটতে কাটতে পারেন গোল করেও কাটা যায় তো লম্বা করলেই আমার মনে হয় বেশি ভালো হয় আর ঝিঙেগুলো ছিল কোনোটা চিকন কোনোটা মোটা মানে মানে কিভাবে যে কাঠ বসালে বুঝতে পারিনি নিজের আইডিয়া মতো কেটে নিয়েছি এখন এটাকে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে একটু কষিয়ে পানি দিয়ে দেব তো কষানোর দরকার নেই আসলে পানি দিলেই হয়ে যাবে আর ঝিঙে তরকারিতে খুব বেশি পানি দিলেও আবার সমস্যা পানি বের হবে ভিতর থেকে যেহেতু এটা পানি তরকারি তো আমি একটু অল্প একটু পানি দিয়েছি সিদ্ধ হওয়ার জন্য এখন আমি এটার ভিতরে মা মানে উপর থেকে মাছগুলোকে সুন্দর করে বিছিয়ে দিচ্ছি এই যে এখন মাছগুলোকে দিয়ে তারপরে এটাকে আমি সুন্দর করে কভার করে রান্না করব যতক্ষণে না হয় আর আমি চুলার আঁচটা মিডিয়াম টু লো করে দেব তো মিডিয়াম হিটেই আমি রান্না করেছি দেখলাম অনেক পানি বের হয়েছে সেই জন্য আর টমেটোগুলো খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে আর একটু সময় ঢেকে রাখব পরে আমি এটার ভিতরে একটু ধনিয়া পাতা দিব তো আর একটু ঢেকে রাখি একটু নাড়াচাড়া দিয়ে দিলাম তো এখন আমি একটু ধনিয়া পাতা দেবো আর অনেকে জানতে চেয়েছিল আমার এই কড়াইটা কোথার এটা আইকেয়ার কড়াই 
অনেক মানে ভালো করা এটা তো যাই হোক এখন আমি এই যে ধনিয়া পাতাগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন কাঁচা মরিচ দেব কয়েকটা আর কাঁচা মরিচটা দিলে দিয়ে আবার একটু ঢেকে দেব কারণ ফ্লেভারটা বের হলে ভালো লাগে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে আবার ঢেকে দেব এটাকে দুই মিনিটের জন্য ঢেকে দেব এখন একটু ঢেকে দেব নাড়াচাড়া দিয়ে তারপরে দুই মিনিট পরে নামিয়ে ফেলব একটু ফ্রুটস কাটবো কারণ এখন বাজে বারোটা বারোটার দিকে ফ্রুটস খাওয়া খুবই ভালো তো ইয়া বাঙ্গি বাঙ্গি কাটবো আর বাঙ্গিটা আমাদের ঘরের সবাই খুব পছন্দ করে আর বিশেষ করে আমার বাচ্চারা আমি খুবই পছন্দ করি তরমুজ আর বাঙ্গি আর গরমের দিন খেতে খুবই ভালো লাগে তো কিছু বাঙ্গি কেটে নিচ্ছি বারোটার দিকে কিন্তু ফল খাওয়া খুবই ভালো আপনারাও চেষ্টা করবেন এগারোটার থেকে বারোটা বারোটার থেকে একটা এর ভিতরে একটু ফল খেতে এর পরে না কারণ দিনের বেলা ফল খাওয়াটা ভালো সন্ধ্যার পর বা বিকেলে খাওয়া ঠিক না মানে এটা আসলে বড় বড় মনীষীরা যারা মানে বড় বড় মানে আগে দেখতাম বই মানে বই খাতাতে লেখা থাকতো মানে বইয়ের ভিতরে লেখা থাকতো যে সন্ধ্যা বিকেলের পর ফল খাওয়া উচিত না এখন তো আমরা কত কিছুই করি তো যাই হোক এই জন্য আমাদের এখন অসুখ বিসুখটাও কিন্তু অনেক বেশি তো যাই হোক এখন বাঙ্গিটা কেটে নিলাম এখন এটাকে খাবো তো আপনার ভাইয়াও বাহিরে ছিল এইমাত্র আসলো তো আমি তাকে বললাম আসো তাড়াতাড়ি খাও অনেক ঠান্ডা ভালো লাগবে কারণ আমাদের এখানে কিন্তু প্রচুর গরম আপনি মানে কল্পনাও করতে পারবেন না এত গরম পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস গরম থাকে দিনের বেলা মনে হয় যেন আপনি বাহিরে মানে বাসার থেকে নামলে পরেই আপনার ঘিলুগুলো মনে হয় যেন টকবক করে ফুটবে এই রকমের গরম এত গরম সহ্য করা যায় না সারাক্ষণ ঘরে এসি অন করা থাকে তারপরও কিচেনে তো এসি নেই কিচেনে গেলে আমার মনে হয় যেন মানে আমার খুব কষ্ট হয় রান্না করতে এত গরম তো আমি ডাইনিংয়ে দরজাটা খোলা রেখে তারপরে কিচেনে খোলা থাকে যাতে এখান থেকে বাতাসটা পাস হয়ে কিচেনে যায় তখন একটু ভালো লাগে তো এভাবেই আমি রান্না বান্না করি সব সময় আর এই সামামটা মানে এই বাঙ্গিটা অনেক মিষ্টি ছিল খুব ভালো লেগেছে খেতে এখন বাজে পৌনে ছয়টা সন্ধ্যা মানে সন্ধ্যা হয় না এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তো পৌনে ছয়টা বাজে পৌনে ছয়টাও না আসলে ছয়টা বাজতে দশ মিনিট বাকি তো আমার ছেলে একটু পার্কে যাবে বলল তাই নিচে নামলাম কিন্তু প্রচণ্ড মানে এত গরম আর মানে বলার মতো না আমি তো আবায়া পড়া আর এখানে সিস্টেম বাইরে গেলে আবায়া পড়তে হয় মানে বোরখা পড়তে হয় তো আমার পরনে বোরখা এই জন্য আমি তো ঘেমে যাচ্ছি না নিচে নামার পরই তো আমি একটু ঘুরে দেখালাম এখানে বিল্ডিংগুলো কীরকমের থাকে তো এই জন্য আমি বিল্ডিংয়ে বিল্ডিংয়ে একটু ধরলাম আপনাদের দেখানোর জন্য এখন যাচ্ছি একটু সামনেই দেখা যাচ্ছে গাছপালা ওইখানেই পার্ক তো আমি পার্কে যাব ও বাচ্চা একটু একটু খেলাধুলা করতে চেয়েছে সেজন্য যাই দেখি কি অবস্থা আর এই পার্কটার একটা সমস্যা হচ্ছে এটার ভিতরে প্রচুর মানুষ থাকে তো মহিলার সংখ্যা থাকে খুবই কম এখানে থাকে শুধু পুরুষরা আর তাও হচ্ছে পাকিস্তানি পাকিস্তানি আমি তো বলি এটাকে এটা পাঠান পার্ক পাকিস্তানি পাঠানরা এখানে খুব থাকে বেশি মানে এদের কাজটা যখনই শেষ হয় তখন এরা বাসায় এসেই পার্কে চলে আসে এখানে বসে নিজের ফ্যামিলির সাথে ফোনে কথা বলে তো দেখা যায় সবার হাতে একটা মোবাইল এবং সে কথা বলছে আমি অনেক খেয়াল করেছি এগুলো আর এখানে হাঁটা হয় খুব ভালো তো আমাদের কয়েকজন ভাবি আছে আমরা সবাই মিলে এখানে আসি হাঁটার জন্য এখানে পাঁচ ছয়টা রাউন্ড দেয়া হলে অনেক হাঁটা হয়ে যায় তো আজ আমি বেশি দেব না দুইটা রাউন্ড দিব কারণ যেহেতু আমি একা কেউ নেই আর কয়েকজন অল্প অল্প কিছু মহিলা আছে খুবই কম তো এই জন্য আমার একটু আনিজি লাগছে আমার ভালো লাগছে না সেই জন্য আমি অল্প একটু হেঁটে চলে যাব তো ওইখানে বাচ্চাদের খেলার জন্য ইয়ে আছে স্লাইডার আছে তারপরে দোলনা আছে তো এখানে কিছু মহিলারা বসা আছে সম্ভবত ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানি হবে সৌদিরাও এসে বসে ভালো লাগে আর বসার জায়গাটা অনেক সুন্দর ঘাস বেছানো 
আর এখানটা একদম বালু দেয়া কারণ বাচ্চারা এখানে খেলাধুলা করে আর এই যে শেড সিস্টেম বালু দেয়া থাকে খেলাধুলার জায়গাতে বাচ্চারা যাতে ব্যথা না পায় কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগে না এই জন্য আমার বাচ্চাদের খেলতে দিলে প্রবলেম হতো আগে কারণ বালুর ভিতরে খেলাধুলা করতো পরে দেখা যেত গায়ে মাথায় সব জায়গায় বালু বাসা এনে আবার শাওয়ার করাতে হতো এটা একটা মানে ভীষণ ঝামেলা তো যাই হোক এই সিস্টেম এখানে তো এখানেও আর একটা সাইড ওই সাইডেও একটা খেলনা আছে বাচ্চাদের এখানেও একটা আছে তো আমি দুটা রাউন্ড দিয়েছি তারপরে বাসায় চলে এলাম আর এসে মানে মাগরিবের নামাজটা পড়ে এখন আমি একটু পেঁয়াজের পাকুড়া বানাচ্ছি আর পেঁয়াজের পাকুড়া কিন্তু অনেক মজা লাগে আর যদি খেয়ে থাকেন তো খেয়েছেন যারা খাননি তারা অবশ্যই বাসায় একবার ট্রাই করবেন পেঁয়াজের পাকুড়াটা এখানে আমি পেঁয়াজ নিয়েছি বড় একটা অনেক বড় একটা পেঁয়াজ নিয়েছি সাথে একটু ধনিয়া পাতা কাঁচা মরিচ দিয়েছি আর দিলাম একটু হলুদের গুঁড়ো এটার ভিতরে তেমন কিন্তু কিচ্ছু দেয়নি আর একটু বেকিং পাউডার দিয়েছি কারণ বেকিং পাউডার না দিলে মচমচে হয় না আর ভালো লাগে না ফুলেও না সেই জন্য আর লবণ দিয়েছি পরিমাণ মতো দিয়ে এটাকে ভালোভাবে কচলে পেঁয়াজ থেকে আসলে অনেক পানি বের হয় তারপরে আমি ময়দাটা মাখিয়ে নিব আর যদি দিয়ে বেশি শক্ত দেখি তাহলে সামান্য একটু পানি অ্যাড করব তো আমি আন্দাজ মতো একটু ময়দা দিয়ে নিচ্ছি দিয়ে মাখাবো দেখি কতটুকু লাগে আপনারা চাইলে এটার ভিতর বেসন ইউজ করতে পারেন বেসনটা দিলেও ভালো লাগে আমি বেসন ইউজ করিনি কারণ আমি ময়দা দিয়ে বানাবো আর বেসন একবার দিতে চেয়েছিলাম তো দেখলাম যে আমার ছেলে আসলে গরম পড়েছে অনেক বেশি গরমে কিন্তু বেসন খাওয়া আসলে ভালো না তো এই জন্য ময়দাটাই দিয়েছি অল্প করে বানাচ্ছি কারণ আমি আর আমার ছোটোজনে খাবো মানে ছোটোজন বলতে আপনাদের অত বুঝেন আমার ছোটো ছেলে সে এই দুজনেই খাবো আর আমার হাজব্যান্ড এখনও বাসায় আসেনি সে বিকেলবেলা বের হয়েছে আর তার অনেক লেট হয়ে আসতে যার জন্য আসতে লেট মানে অনেক রাতে আসে তো আর পাকুড়ের কালারটাও খুব সুন্দর হয়েছে তো আমি সুন্দর করে ভেজে নিচ্ছি আর আমি চুলার আঁচটা কিন্তু বেশি বাড়াই নেই একদম অল্প আছে মিডিয়াম টু লো হিটে মানে মিডিয়ামের থেকেও কম হিটে অনেক টাইম নিয়ে ভেজেছি কারণ এটা ভালোভাবে ভাজলে ক্রিসপি হয় খেতেও অনেক ভালো লাগে আর একটা কথা বলে নিচ্ছি আগেই আমার চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন দয়া করে যদি আমার ব্লগগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে আর এই যে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ফেলাফেল বানিয়েছিলাম রোজার সময় আপনারা দেখেছিলেন সেই ভিডিওটা আছে সে আর আমার রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে এই ফেলাফেলটা আছে আপনারা চাইলে ওখানে দেখে নিতে পারেন ওটা খুব মজা কিন্তু তো আমি ফ্রোজেন করে রেখেছিলাম ওটাও ভেজে নিচ্ছি আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে অবশ্যই আপনারা একবার যে সাবস্ক্রাইব করে আমার মাঝে মাঝেই আমি রেসিপি দিই প্লিজ একটু দেখে নেবেন আপনারা আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া আমি সামনে এগোতে পারব না আপনাদের সাপোর্ট আমি সব সময় আশা করি আপনারা প্লিজ আমাকে একটু হেল্প করবেন যে আমার ব্লগ একবার দেখবেন সেই একবার রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে যে আমার যে কোনো একটা ভিডিও আপনাদের পছন্দ হলে দেখে নেবেন আর ওখানে অনেক ভালো ভালো রেসিপি আছে এবং আমি আসলে যে রেসিপিটা নিজে করে মজা পাই শুধুমাত্র সেই রেসিপিটাই আমি ওখানে দেই তো আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে তো এই যে লাল চা নিয়েছি আজ আমার শুধু লাল চার দিন আজকে আমি সকালেও খেয়েছি গ্রিন টি আর এখন নিয়েছি আদা দিয়ে লাল চা আর সাথে নিয়েছি এই যে ফেলাফেল আর পেঁয়াজের পাকুড়া খুবই মজা ইয়াম্মি খাবার আমি আমার ছোটো ছেলে বসে খাবো আর রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে কিন্তু আমার পাকোড়ার আর একটা রেসিপি আছে বাঁধাকপির পাকোড়া প্রথম দিকে ওটা অনেকই আমি আপনারা চাইলে দেখতে পারেন আর আমি তো বললাম আপনাদের যারা আমাকে ভালোবাসেন আমার ভিউয়ার্স তারা অবশ্যই কিন্তু রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে একবার ঘুরে আসবেন আশা করি আর এই যে আমার অভ্যাস জীবনেও যাবে না ঠান্ডা পানি খাওয়ার আমার একটা বরফ থাকি ডিপ ফ্রিজের ভিতরে যেটা আমি ঠান্ডা পানি মানে বরফ রেখে দেয় ওটার সাথে পানি মিক্স করে করে খাই আমাদের ঘরে কিন্তু কেউ ঠান্ডা পানি খায় না শুধু আমি একাই খাই আমার বাচ্চারা সবাই নর্মাল পানিটাই খায় আসলে নর্মাল পানিটা কিন্তু ঠান্ডাই থাকে কারণ সারাক্ষণ তো এসি অন থাকে পানি ওই রকমের নর্মালই থাকে মানে ভালো ঠান্ডাই থাকে কিন্তু আমার অভ্যাস ঠান্ডা পানি খাওয়া আর এই জন্য আমি শুখাইও না মোটামুটি থাকি যাই হোক তো আমি এরপর কিছুদিন পর আমি ডায়েটের রেসিপিগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব কারণ আমি নিজেও ডায়েটিং করব তো তখন আমি আপনাদেরকে শুধু ডায়েট খাবারগুলো দেখাবো এবং সারা দিন আমি কি কি খাই সেগুলো দেখাবো আমি কিন্তু দুই মাসে আট থেকে আট 
9 কেজি আমি কমে ফেলি শুধুমাত্র ডায়েটিং করে আপনারা যদি ফলো করতে চান আমাকে অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন আমি কিছুদিন পরেই ডায়েটটা শুরু করে দেব তো বাচ্চাও খাচ্ছে বাচ্চার মাও খাচ্ছে আর আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আর কমেন্ট করে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন আপনাদের কেমন লেগেছে আমার ভিডিও আর আমার ছেলে যে যে কার্টুন দেখে বসে বসে আমিও তার সাথে দেখি এবং আমার অভ্যাস হয়েছে কার্টুন দেখা দেখতেই পাচ্ছেন কার্টুন চলছে আর আমার হাজবেন্ডও আমাকে বলে তুমি তো ভালোই কার্টুন দেখো আমি বলি কি করব আমার বাচ্চাদের সাথে কার্টুন দেখতে দেখতে এখন আমার কার্টুন দেখতেই ভালো লাগে অন্য কিছু ভালো লাগে না তো আমি প্রতিদিনই বাচ্চার সাথে বসে বসে কার্টুন দেখি আসলে অনেক মজা কার্টুন দেখার যে কত মজা যারা কার্টুন দেখে তারাই একমাত্র জানে তো যাই হোক এখন খাবার খাবো এরপর ছেলে পড়তে বসবে ওকে একটু বাংলা পড়াবো তো আজকে কেমন লেগেছে ভ্লগ জানাবেন মা সালামা বিদায় নিচ্ছি